ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്കൊരു മാക്രമേ സ്ലിങ് ബാഗാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനു വേണ്ടി ആദ്യമായിട്ട് ഒരു രണ്ട് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ട്വിസ്റ്റഡ് മാക്രമേ കോഡെടുക്കുക അതിനുശേഷം ത്രീ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ലെങ്ത്തുള്ള ഇരുപത് മാക്രമേ കോഡ്സ് നമ്മൾ ലാക്സ് ഹെഡ് നോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇതിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യും ഇതിൽ ഞാൻ രണ്ട് കളർ പാറ്റേൺസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഒരു ഓഫ് വൈറ്റ് ഷെയ്ഡും രണ്ടാമത്തത് ഒരു ബ്രിക്ക് റെഡ് കളറും ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രിക്ക് റെഡ് കളറാണത് അപ്പോൾ ഇതിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഒരു പാറ്റേണിൽ ആദ്യം നമ്മുടെ ലാക്സ് ഹെഡ് നോട്ട് വെച്ചിട്ട് എല്ലാ ത്രെഡുകളെയും ഈ ലോങ് ത്രെഡിൽ ടു മീറ്റർ ലെങ്ത്തുള്ള ലോങ് ത്രെഡിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ വരും ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്യണം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ യൂഷ്വൽ നോട്ടായ സ്ക്വയർ നോട്ട് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നാല് ത്രെഡ് എടുത്തതിന് ശേഷം സ്ക്വയർ നോട്ട് ചെയ്യുക അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് റോയിൽ സെയിം ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുക ഇതുപോലെ ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക അതിനുശേഷം ഫസ്റ്റത്തെ രണ്ട് ത്രെഡ് മാറ്റി വെച്ച് നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് ത്രെഡ് എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ഒരു സ്ക്വയർ നോട്ട് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റിലെ രണ്ട് ത്രെഡ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഈ റോയും കൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ ഒരു രൂപത്തിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇനി വീണ്ടും നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ഫോർ ത്രെഡ് എടുക്കുക അഗെയിൻ സ്ക്വയർ നോട്ട് അങ്ങനെ ഒരു താഴെ നമുക്കിപ്പോൾ എത്ര ലെങ്ത്ത് വേണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ബാഗിൻ്റെ ലെങ്ത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എത്ര വേണം എന്നുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോണൊക്കെ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു ബാഗാണ് അപ്പോൾ അത്ര ആ ഒരു സൈസേ ഇതിനുണ്ടാവുള്ളൂ അതുപോലെ എത്ര വേണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും ലെങ്ത്തിൽ തന്നെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് താഴെ വരെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇത് ഏതാണ്ട് ഈ ഒരു രൂപത്തിലായിരിക്കും ഇതിപ്പം മുപ്പത്തി ഏഴ് റോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് എനിക്ക് അത്ര ലെങ്ത്ത് മതി ഇതിപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈസിലുള്ള ഒരു ഫോണിന് അത്യാവശ്യം പിന്നെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊള്ളുന്ന രീതിയിലുള്ളതാണ് അപ്പം ഇത്ര മതിയോ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ റോയിൽ വീണ്ടും ആദ്യത്തെ രണ്ട് ത്രെഡ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് സ്ക്വയർ നോട്ട് കെട്ടിക്കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ റോയിൽ ഫസ്റ്റ് നാല് ത്രെഡ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് സെയിം സ്ക്വയർ നോട്ട് ചെയ്യുക സോ ഈ ഒരു പാറ്റേണിൽ ആദ്യത്തെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് വന്നിട്ട് ഒരു വി ഷേപ്പ് ഫോം ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് ഏതാണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് കാണുക ഇനി ഇതിൻ്റെ എഡ്ജസ്റ്റിൽ ഞാനൊരു ലീഫ് കൊടുക്കാനായിട്ടാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു മോഡലാണ് ആ ലീഫ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ത്രെഡ് എടുക്കുക അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഫൈവ് ത്രെഡ് നമ്മൾ എടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അഞ്ചാമത്തെ ത്രെഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ടേക്ക് വരിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഡബിൾ ഹാഫ് ഹിച്ചിനോട്ട് ചെയ്യുക ബാക്കിയുള്ള നാല് ത്രെഡുകൾ വെച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ ഇത് നല്ല ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം കുറച്ച് കൈയൊക്കെ ക്ലോസ് ക്ലോസ് ആക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ത്രെഡിനോട് അല്ലെങ്കിൽ അത് പാറ്റേൺ ശരിയാവില്ല ഇപ്പോൾ ഫിഫ്ത്ത് ത്രെഡ് വെച്ച് ചെയ്തു ഇനി അടുത്തത് നാലാമത്തത് എടുക്കുക അതും ഇതേപോലെ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക 
നാലാമത്തെ എടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ത്രെഡ് മാത്രമേ പിന്നെ ചെയ്യാനുണ്ടാവുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് ത്രെഡ് എടുക്കുക വീണ്ടും രണ്ട് ത്രെഡുകൾ വെച്ചിട്ട് ഡബിൾ ഹാഫ് ഫിഷിനോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഒരു സൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ സാധനം തിരിച്ച് വരിക റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ടേക്ക് അപ്പോൾ ആ എൻഡിലുള്ള ഫസ്റ്റ് ത്രെഡ് എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത പോലെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ത്രെഡുകൾ വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് ആദ്യത്തെ ത്രെഡിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ത്രെഡിൽ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത് തന്നെ ആ ഒരു ഷേപ്പ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുക അതായത് ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് ത്രെഡ് എടുക്കുമ്പം പിന്നെ അതിൽ മൂന്ന് ത്രെഡുകളാണ് വരുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഒരു ലീഫ് പാറ്റേണിൽ വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റും വീണ്ടും ലാസ്റ്റ് ത്രെഡ് എടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഫോർ ത്രെഡുകൾ വെച്ചിട്ട് ഇതിന് ഒരു ലീഫിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ സാധിക്കും സോ ഇതുപോലെ രണ്ട് സൈഡിലും ഇങ്ങനെ ലീഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് നടുവിൽ സെൻ്റർ പോർഷൻ മാത്രം ലീവ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് സൈഡിലുമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് സൈഡിലും നമ്മൾ ഇതേ സെയിം പാറ്റേൺ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ചെയ്തപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ വരും ഇനി ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലുള്ള പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ഞാൻ ഒരു ബെറി നോട്ടാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ബെറി നോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാല് സ്ക്വയർ നോട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുക അതിനുശേഷം മിഡിലെ രണ്ട് ത്രെഡുകൾ ഒരു നീഡിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിന് മേലത്തെ സ്ക്വയർ നോട്ടിൻ്റെ അവിടെയുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഹോൾ ഉണ്ടാവും അതിലൂടെ താഴോട്ടേക്ക് വലിക്കുക നന്നായി ടൈറ്റ് ചെയ്യണം അത് വലിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടും അതിനുശേഷം നമ്മൾ സ്ക്വയർ നോട്ട് തന്നെ വെച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു സ്ക്വയർ നോട്ട് അവിടെ കെട്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ബെറി നോട്ടായിട്ട് മാറും ഇതിനെയാണ് ബെറി നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ബാഗിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും അതേപോലെ റൈറ്റ് സൈഡിലും ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്ററിലുള്ള എട്ട് കോഡുകൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നമുക്ക് ബാഗിന് കുറച്ച് സ്പേസും തോന്നിക്കും പിന്നെ ആ പാറ്റേൺ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഡീ റിങ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ലാക്ക് സൈഡിനോട്ട് വെച്ചിട്ട് അതിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ത്രെഡുകളും അതേപോലെ അവസാനത്തെ രണ്ട് ത്രെഡുകളും നിർത്തി വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ലാക്സ് ഹെഡ്നോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ ഡീറിങ് അവിടെ നന്നായി ടൈറ്റായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും
നെക്സ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ത്രെഡിനെ ആ ഹോളിലൂടെ താഴോട്ടേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുക ഇതിനൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാകും ഇനി ആദ്യത്തെ നാല് ത്രെഡുകൾ കൂടെ ചേർത്തുകൊണ്ട് ഒരു സ്ക്വയർ നോട്ട് കെട്ടിക്കൊടുക്കുക പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നാല് ത്രെഡ് കൂടെ എടുത്തിട്ട് അടുത്ത സ്ക്വയർ നോട്ട് കെട്ടുക അതിനുശേഷം മിഡിലുള്ള നാല് ത്രെഡുകൾ വെച്ചിട്ട് അടുത്ത സ്ക്വയർ നോട്ട് കൂടി കെട്ടിക്കൊടുക്കുക ഇതിനുശേഷം നമ്മൾ മേലെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റിലെ ത്രെഡ് എടുത്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് അവിടെയുള്ള ഹോളിലൂടെ ജസ്റ്റ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായി വലിക്കുമ്പോൾ മേലത്തെ പോലെ തന്നെ ആവും അപ്പം ഇങ്ങനെ ആൾട്ടർനേറ്റീവായിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സോ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വീതിയിൽ ഒരു പോർഷൻ കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് ഹുക്കൊക്കെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ട ബാഗിനെ അപ്പോൾ അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം ബാഗിനെ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മറിച്ചിടുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ആ സൈഡുണ്ടല്ലോ അവിടെ രണ്ട് ഹോളുണ്ട് ഈ ഹോളിലേക്ക് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ത്രെഡിനെ ബാക്കി വെച്ചിട്ട് അടുത്ത നാല് ത്രെഡിനെ ആദ്യത്തെ ഹോളിലേക്കും രണ്ടാമത്തെ ഹോളിലേക്കുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സോ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ത്രെഡ് ഫസ്റ്റ് ഹോളിലിട്ടു അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് രണ്ട് ത്രെഡുകൾ കൂടെ അടുത്ത ഹോളിലൂടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അതിനെ മറിച്ചിട്ടിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിനെ നന്നായിട്ട് കെട്ടിക്കൊടുക്കണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാത്ത നാല് ത്രെഡുകൾ ആദ്യമേ ഉണ്ടല്ലോ അതും ഇപ്പോൾ ഉള്ളതും വെച്ചിട്ട് നന്നായി ടൈറ്റ് ചെയ്യുക നല്ല വലിച്ചു മുറുക്കി ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് നോട്ടൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് നന്നായി ടൈറ്റ് ചെയ്യുക അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിലിങ്ങനെ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ത്രെഡുകളൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നെ ട്രിം ചെയ്തിട്ട് സൈഡിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഗ്ലൂ ഗണ്ണൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്നാലാണ് അത് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുക അപ്പോൾ ആ രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇനി നമ്മൾ മറ്റേ സൈഡും ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ പോർഷൻ ചെയ്യുക അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇത് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് മാഗ്നറ്റ് ബട്ടൺ അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം ഒരു ബാഗിന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഹുക്ക് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സിബ് ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ട് മാഗ്നറ്റിക് ബട്ടണാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെയാണ് ഇപ്പോൾ ഏത് എവിടെയാണ് വരേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഇതിലിപ്പോൾ ഏതായാലും ചൂസ് ചെയ്യണ സമയത്ത് സെൻറ്ററിൽ വരണം അത് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന റോൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിരിക്കണം അത് ഉണ്ടാവേണ്ടത് സോ ഇപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ ഒരു ഫിഫ്ത്ത് റോയിലാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മാറ്ററ്റിക് ബട്ടൺ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക അതിന് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇത് നമ്മളൊരു രണ്ട് സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ത്രെഡ് എടുക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഈ താഴെയുള്ള പോർഷന് ഈ ഒരു ഇതെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഈ ത്രെഡിന് അതിൽ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സീൽ ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് ചെയ്താൽ അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആവില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നല്ല പ്ലെയറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്താൽ നന്നായി ടൈറ്റായി അത് ഇളകാതിരിക്കണം അപ്പോൾ അത്ര നല്ല ടൈറ്റ് ആക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത് നന്നായി ടൈറ്റായതിന് ശേഷം പിന്നെ നീഡിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് 
ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ത്രെഡ് എടുക്കുക അതിന് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലൂടെ ബാക്ക് സൈഡിലോട്ടേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുക ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് ത്രെഡുകൾ കൂടി വലിച്ചെടുക്കുക പിന്നെ അതിനെ മറച്ചിട്ടതിന് ശേഷം ഈ നാല് ത്രെഡുകൾ നന്നായി വലിച്ച് മുറുക്കിയിട്ട് ഒരു കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ത്രെഡുകളും ഒരു കെട്ട് വരിക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ത്രെഡും വേറെ അത് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന പോർഷൻസ് ട്രിം ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളവിടെ ഗ്ലൂ ചെയ്യണം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ വൃത്തികേടായിരിക്കും അതായത് ക്ലീൻ നീറ്റായിട്ടിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഗ്ലൂ ചെയ്താൽ തന്നെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ ക്ലോത്തൊക്കെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കാണാത്ത രീതിയിലും സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പം കുറച്ച് പോർഷൻസൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണും ഇനി നമ്മുടെ രണ്ട് സൈഡിലും ഈ ത്രെഡ് ഉണ്ടല്ലോ രണ്ട് മീറ്ററിൻ്റെ ത്രെഡിൽ ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസ് അത് വെച്ചിട്ട് ഈ സൈഡ് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പോകണം ജസ്റ്റ് നീഡിലൂടെ എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു പാറ്റേണിൽ അതിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യുക സോ ഇങ്ങനെ അവസാനം വരെ എത്തിയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ എൻഡ് പിന്നെ നമ്മൾ ഉള്ളിലൂടെ വലിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഉള്ളിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുക നന്നായി ടൈറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതാ ഇതുപോലെ ഉള്ളിലൂടെ വലിച്ചെടുക്കുക അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നല്ലൊരു നോട്ട് ഇട്ടെടുക്കുക അത് നന്നായി ടൈറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കണം കാരണം പുറത്തേക്കത് തള്ളാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ല ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ അടുത്ത സൈഡും ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അതും ഇതുപോലെ ഗ്ലൂ ചെയ്യണം പുറത്തുള്ള പോർഷൻസ് കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ ഇത് ചെയ്ത പോലെ ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല ഇങ്ങനെ സൈഡ് നല്ല ഫിനിഷായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തള്ളി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഉള്ളിലോട്ടൊക്കെ ആക്കി കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം മറ്റേ സൈഡും ഇതുപോലെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി മാഗ്നറ്റിക് ബട്ടൻ്റെ മേൽഭാഗം നമുക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റമുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഉള്ളിലാണല്ലോ വരുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ത്രെഡും കാര്യങ്ങളും പുറത്ത് കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം നേരത്തെ സെയിം ചെയ്ത പോലെ ആദ്യം നാല് ത്രെഡുകളെയും പുറത്തോട്ടേക്ക് എടുക്കുക അതിനുശേഷം അതിനെ നന്നായി ടൈറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ മേലൊരു ടാഗ് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതൊന്നും അവിടെ കാണില്ല അപ്പോൾ നമുക്കങ്ങനെ ബോറായി വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് നന്നായി ടൈറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും അതിനെ ഉള്ളിലോട്ടേക്ക് തന്നെ വലിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെയൊക്കെ കെട്ടിക്കൊടുത്ത പോലെ രണ്ട് ത്രെഡ് വെച്ചിട്ട് നന്നായി ടൈറ്റ് ചെയ്യുക എക്സ്ട്രാ വരുന്ന പോർഷൻസ് ട്രിം ചെയ്തിട്ട് അവിടെയും അതുപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക സോ നമ്മുടെ ആ സെക്ഷനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ഫ്രിഞ്ചസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനിപ്പോൾ ഏത് ട്വിസ്റ്റഡ് ത്രെഡ് ആയതാണ് ഓരോന്നിനും പിരിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചീകി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫൈനൽ ലുക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ സാധാ റിങ്ങാണ് കൊടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു മെറ്റൽ ചെയിനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ ലോബ്സ്റ്റർ ഹുക്ക് എന്നാണ് ഇതിന് പറയുക ഇതുപോലത്തെ ഹുക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് അതിൽ ത്രെഡൊക്കെ അറ്റാച്ച് ചെയ്താലും നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അത് ചെയ്തതിന് അതേപോലെ അതുപോലെ ഒരു ടാഗും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഫ്രിഞ്ചസ് ഞാനിത് ഈ ഒരു സ്റ്റൈലിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല ആദ്യത്തെ രണ്ടിൽ അത് കട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങി പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതിൽ മാത്രം ഫ്രിഞ്ചസ് വെച്ചു അത് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രിഞ്ചസ് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താലും മതി സോ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊള്ളും ഒരു ഫോൺ ഒരു കുഞ്ഞു പേഴ്സ് അങ്ങനത്തെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊള്ളുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു നല്ല ഫിനിഷിങ് ഉണ്ടാവും ഗ്ലൂ ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ